ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் சூப்பரான மாங்காய் சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மாங்காய் சாதம் செய்கிறதுக்காக நான் ஒட்டு மாங்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒட்டு மாங்காவோட மேல் தோலெல்லாம் நல்லா சீவி எடுத்துகிட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம இந்த மாதிரி கேரட் துருவுற மாதிரி துருவிக்கலாம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சாச்சு இப்போ அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம் பருப்பு ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கடுகு நல்லா பொரியட்டும் பருப்புலாம் நல்லா செவந்து வரட்டும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம காரத்துக்காக மூணு காஞ்ச மிளகாயை பாதியாக கிள்ளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாயும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிளகாயோட காரம் தான் சாதத்துக்கான காரம் அதனால் மிளகாயோட அளவை உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை அந்த மாதிரி தூளாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மிளகாயும் வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மஞ்சள் தூளை நல்லா அந்த எண்ணெயெல்லாம் வதக்கி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போகும் இப்போ லைட்டாக வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மாங்காவையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டாம் தண்ணி ஆட் பண்ணணும்னா மாங்காய் பச்சடி மாதிரி ஆகிடும் மாங்காய் இருக்க தண்ணியே போதும் இப்போ சாதத்துக்கு மொத்தமாக தேவையான உப்பை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் பாதி மட்டும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீதியை சாதம் சேர்த்துட்டு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா உப்பை கலந்து விட்டுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்கலாம் உங்களுக்கு மாங்காய் வந்து சாதத்தில் கிரன்ச்சியாக வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி மூடி வச்சு வேக வைக்க வேண்டாம் டேரெக்டாக சாதம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க நான் சாதமும் இந்த மாதிரி வடித்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாதம் ரொம்ப குழஞ்சிடாமல் வடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயாச்சு நம்ம இதை தட்டை எடுத்துடலாம் லைட்டாக ஒரு முறை கலரை விட்டுட்டு நம்ம வடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சாதத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்படி நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுட்டு சாதம் ஆட் பண்ணும்போது அந்த மாங்காய் வந்து இருக்கிறதே தெரியாது சாதத்தில் லெமன் ரைஸ் மாதிரி இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த மாங்காய் சாதம்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க லெமன் ரைஸ் நினச்சி சாப்பிட்டுருவாங்க நமக்கு மாங்காவோட ஃப்ளேவர் நல்லா பிடிக்கும்னா இந்த மாதிரி வேக வைக்க வேண்டாம் மாங்காய் வேக வைக்காமலேயே டேரெக்டாக சாதம் சேர்த்தும் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் மீதி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அந்த உப்பையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறேன் சாதம் வந்து குழஞ்சிடாமல் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் இதை நல்லா இப்படி அமுத்தி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு தட்டு போட்டு திரும்பவும் சிம்மில் மூடி வச்சுட்டேன்னா அந்த மாங்காவோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே அந்த புளிப்பு காரம் எல்லாமே சாதத்தில் நல்லா இறங்கியிருக்கும் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்மளோட மாங்காய் சாதம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு முறை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு இல்லைன்னா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் சேர்த்து உப்பு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்மளோட சூப்பரான மாங்காய் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு சாதம் மட்டும் குழஞ்சிடாமல் உடச்சிக்கோங்க வெரைட்டி ரைஸ்க்கு சாதம் குழஞ்சிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது சூப்பரான மாங்காய் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது சாதாரணமாக அப்பளம் இல்லை வத்தல் கூடவே ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எடுத்துகிட்ட வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் Thank you for watching friends. Meet you in the next video. Bye.